வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் லேர்ன் கோட் இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டரில் இந்த டுட்டோரியல் செக்ஷன் ஒன்று இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய சில எக்ஸசைஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பேசிக்காக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ரியல் டைமில் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சினாரியோஸ்க்கு வந்து இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் டாக்குமெண்டேஷனை எந்தளவுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு ரியாக்ட் ரவுட்டர் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் போகும் டுட்டோரியல் திருவா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ரியாக்ட் ரவுட்டர் பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு புக் கீப்பர் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் வந்து அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆப் டாட் ஜேஎஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் மெயின் டாட் ஜே செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்னு இருக்கும் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரௌசர் ரவுட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து லிங்க் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை நான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டு நியூ ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இன்வாய்ஸஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இது ரெண்டுமே காம்போனண்ட் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்ததான் இன்வாய்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓ இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டும் நம்ம பேரண்ட் காம்போனண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் அதாவது லிங்க் கிரியேட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த டைம் நம்ம வந்து பேரண்ட் காம்போனண்ட் சைல்டு காம்போனண்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு அனதர் அப்ரோச் நீங்கள் ஒரு ஒரு பேரண்ட் காம்போனண்ட் கூட ரேப் பண்ணி அந்த காம்போனண்ட்டில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் நேவிகேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைஸை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இந்த பார்ட்டே தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து ரவுட்டிங் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறதுல அதுக்கு பதில் நம்ம எங்கே ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இது ப்ரௌசர் ரவுட்டர் ரவுட்ஸ் ரவுட் இது எல்லாமே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாமே செப்பரேட்டாக வந்து பண்ணுறதை விட இப்போ எங்க டூ டைம்ஸ் நான் செப்ரேட் இதுவும் கரெக்ட் தான் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரே லிங்காகவும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய காம்போனண்ட்லாம் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் ரவுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே அவங்க காம்போனண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நான் டேரக்டாகவே கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம எப்போதுமே இம்போர்ட் பண்ணும் போது நம்ம எந்த ஒரு டுட்டோரியல் ரெஃபர் பண்ணாலும் அதில் இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அதோடைய ஒர்க் ஃப்ளோ மட்டும் தான் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் தவிர அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற இல்லை ஒர்க் ஆகிட்டுனா சந்தோஷப்படுறதும் வேஸ்ட் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்பென்ஸ் இம்போர்ட் நம்மளுடைய அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இன்வாய்ஸஸ் அப்படின்னா <laughs> நம்மளுடைய ப்ரௌசர் ரவுட்டருக்குள்ளே நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அஃபெக்ட் புக் கீப்பர் ரைட் பட் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம லிங்க்கு ஜென்ரேட் பண்ணாதனால ஸோ இதோ நம்மளால் மற்ற காம்போனண்ட் போக முடியாது பட் நீங்கள் நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து நேவிகேட் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூஆர்எல்ல ஸ்லாஷ் கொடுத்து போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் காம்போனண்ட் ரெண்டர் ஆகுது ஸோ இன்வாய்ஸஸ் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கை நீங்கள் யூஆரில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்வாய்ஸஸ் காம்போனண்ட் ரெண்டர் ஆகுது பட் நம்ம லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணலை இதை எங்கே ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேரண்ட் காம்போனண்ட்டில் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேரண்ட் காம்போனண்ட்டில்
இம்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் டெவ்வில் இருந்து இது வரைக்கும் நான் காப்பி பண்ணிடுறேன் இதில் ஆல்ரெடி வந்து இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்லாம் இருக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸோ ரெண்டு காம்பனுக்கு தேவையான லிங்க் நம்ம வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஹோம் காம்பனண்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா அதாவது லோக்கல் கோஸ்ட் ஹோலும் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட்டு நம்மளால நேவிகேட் பண்ண முடியும் இன்வாய்ஸ் காம்பனண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காம்பனண்ட் சரி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இப்போ நேவிகேட் ஆகிட்டு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது இப்போ ப்ராப்பராக பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் வந்து இது ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்று மேலே வந்து ஓப்பன் ஸ்டாக் பிளிக்ஸ் இது த்ரூவாகவும் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே டெமோ கோடுலாம் இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன் எடிட்டர் விட உங்களுடைய லோக்கல் மிஷினில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஆன்லைன் ப்ளே கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட்டையும் ரவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் பேஸில் ரெண்டர் பண்ணி பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன எப்படி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கு அதுக்கடுத்து நெஸ்டடு ஒவ்வொரு நெஸ்டடாக நீங்கள் வியூ பண்ணும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று பண்ணணும் இந்த அவுட் புட்டில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இன்வாய்ஸஸ் பார்க்குறீங்க இந்த இன்வாய்ஸ்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நிறைய வந்து டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் மேபி இதில் நெஸ்டடு காம்பனண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து இப்படியே லிங்க்கால் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ் பர் த டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்லெட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அவுட்லெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டு அந்த காம்பனண்ட்டில் இன்னும் நெஸ்டடு காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அவுட்லெட் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுடைய பேரண்ட் காம்பனண்ட்டில் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக அதாவது உங்களுடைய காம்பனண்ட்டோடைய லாஸ்ட் ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து இது இந்த அவுட்லெட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆஸ் பர் த டாக்குமெண்டேஷன் நம்மளுக்கு கொஷின் என்ன அப்படின்னா இது நான் ஏன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த அவுட்லெட் என்ன ஆகுனா ஸ்வாப்ஸ் பிட்வீன் டூ சைல்டு ரவுட் இன்வாய்ஸஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணும் போது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ சப்போஸ் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெண்டர் ஆகாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் தான் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஏதாவது ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்குலரே படிக்கிறீங்கனாலும் அதுலேயுமே செட் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷனை ரெஃபர் பண்ணுறதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்டே புரியும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை விட்டுட்டு கான்ஃபிகரேஷன் இதை பண்ணால் தான் இது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்னுக்கு உள்ள நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக உங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு அவுட்ரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் சரி நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எப்போதுமே ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அப்போ ரியல் டைம் டேட்டாவை எப்படி வந்து ரவுட்ருக்குள்ளே ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த செக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய சோர்ஸில் நம்ம டேட்டா டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரியலாக எந்த சர்வஸ்குள்ளையும் போக போகிறதுல ஒரு டேட்டாவை இது அரே ஃபார்மேட்டில் நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஒரு டம்மி டேட்டா ஸோ இந்த டம்மி டேட்டா உடைய அரே நேம் இன்வாய்ஸ் கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா கெட் இன்வாய்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது இந்த இன்வாய்ஸ் அரே அது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே கிரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய இன்வாய்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதில் சில ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை ரெண்டர் பண்ணி அந்த டேட்டாவுக்கு லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணணும் இப்போ முதல்ல வந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இந்த டேட்டாவில் நேம் இருக்குது நம்பர் இருக்குது அமௌண்ட் இருக்குது டியூ இருக்குது ஸோ எப்போதுமே நம்ம இந்த டேட்டாவை வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணி ப்ராப்பராக ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கீ யூஸ் பண்ணணும் மேப் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே ஸோ இந்த கான்செப்டில் என்ன அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம லிங்க்கில் ஜென்ரேட்
இல்லையா அடுத்தது இன்வாய்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் இது ரெண்டுமே நாட் டிஃபைன் வருது ரீசன் என்னன்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் என்னென்னலாம் இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ லிங்க்குங்கிறது ரியாக்ட் ரவுட்டர் டோம்லேருந்து வருது கெட் இன்வாய்ஸுங்கிறது நம்ம டேட்டா அதை வந்து நம்ம லோக்கல் வேரியபிளில் அதை வந்து அசைன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட்டா எரர் வந்து எப்போதுமே ஒரி பண்ணக்கூடாது அதை ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கன்னா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரிட்டன் ஆகக்கூடிய அந்த மெத்தட் இருக்கு இல்லையா அந்த மெத்தட கெட் இன் வாய்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம டேட்டா டாட் ஜேஎஸ் லைக் லாஸ்டாக கிரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் இதை கால் பண்ணும்போது இது இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிற அரேயை ரிட்டன் பண்ணும் அந்த ரிட்டன் பண்ணக்கூடிய அரையை நம்ம இன்வாய்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த இன்வாய்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மேப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஹைட்ரேட் பண்ணி நம்ம இன்வாய்ஸ் நேமை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் லிங்க் லிங்க் என்ன நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா invoices slash invoice dot number அப்படிங்கிறது லிங்காக ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ திரும்பவும் நம்மளுக்கு எரர் வருது ஸோ இந்த எரரில் என்ன அப்படின்னா சேம் நீங்கள் படிக்கணும் ப்ராப்பர் மாடுல் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வருது அப்போது இங்கே இப்போ இந்த மாடுல் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வந்தாவே நம்ம வந்து பா ஸோ என்னென்ன டாட் ஸ்லாஷ் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ எரர் வரும்போது நம்ம அதை ரீட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட் ப்ராப்பராக வந்துருச்சு இப்போ இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்ன விஷயம்னா அந்த டேட்டாவில் இருக்க எல்லாமே ரெண்டர் பண்ணிட்டோம் வித் லிங்க்கு ஒவ்வொரு லிங்க்கும் ஒவ்வொரு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு யூஆர்எல் ஜென்ரேட் ஆகுது எதை பேஸ் பண்ணினா அதோடைய அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் நீங்கள் யூஆர்எல் பார்த்தா தெரியும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேட்டாவில் போயிட்டு ஒரு டேட்டா நான் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து மாணவன் கொடுக்குறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ மாணவன் அப்படிங்கிற ஒரு லிங்க்கு ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இதை கிளிக் பண்ணால் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது தான் பட் இங்கே பிளாங்காக இருக்குது ஸோ ஏன் பிளாங்காக இருக்குன்னா நம்ம ஃபர்தர் நேவிகேஷன் ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ரெண்டர் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல அதனால பிளாங்காக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிளாங்கான பேஜ் ஒரு பேஜ் இல்லை அப்படின்னா அதை ப்ராப்பராக வந்து யூஸருக்கு நோட்டிஃபை பண்ணும் நோ மேட்ச் அப்படிவாங்க நோ மேட்ச் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு லிங்க்கு கிளிக் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏரர்லாம் வரும் அப்படின்னா அந்த பேஜ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்கலி வந்து ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வந்து வைல்ட் கார்டு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது இப்போ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ஒன்று ரூட் காம்போனன்ட் அல்லது எக்ஸ்பென்சஸ் இன்வாய்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி காம்போனண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும் இது இல்லாத எந்த யூஆர்எல் ஜென்ரேட் ஆனாலும் அது எல்லாமே என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்களுடைய இண்டெக்ஸ் டார் ஜிஎஸில் ஸோ உங்களுடைய இண்டெக்ஸ் டாட் ஜிஎஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷ்னலாக ஃபோர் நாட் ஃபோர் பேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணும் போது தெர் இஸ் நத்திங் இயர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் பேஜ் வருது ஸோ அந்த பேஜ் எதுவும் டேட்டா இல்லை ஸோ அதனால் வந்து பேஸ் பேசிக்கலி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபோர் நாட் ஃபோர் பேஜ் அப்படின்னு எரர் வருது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த யூஆர்லுக்கான இன்வாய்ஸ் டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா அதுக்கான டேட்டாவை ஜென்ரேட் ஆகணும் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர் பேஜாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கான காம்போனண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும் இன்வாய்ஸ் டாட் ஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போதுமே ஃபங்க்ஷன் நேமும் ஃபைல் நேமும் ஒன்றா வச்சுமே அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டு ஐடி பேஸ்டு ரன் ஆகணும் ரைட்டா ஸோ இன்வாய்ஸ் ஐடி அப்போ இதை இதை நீங்கள் இந்த ரவுட் பார்த்து கொடுக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும்னா இப்போ ரெண்டு ரவுட் பார்த்தா நம்ம பிரிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரவுட் பார்த்து ஒன்று ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து முடியல இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு நெஸ்டட் வியூவில் போகுது ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த இந்த பார்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த இன்வாய்ஸ் ஐடிங்கிறது இன்வாய்ஸ்க்குள்ள ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு டேட்டா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்வாய்ஸ்
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஏன்னா இப்ப இன்வாய்ஸ் கீழே நம்ம நிறைய அடுத்த நெஸ்டட் காம்போனன்ட் ஜென்ரேட் பண்ண போறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவுட்லெட் நம்ம வந்து ஆப் டாட் ஜிஎஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி இப்போ இன்வாய்ஸ் கீழே நிறைய காம்போனன்ட் ஜென்ரேட் ஆகுறதுனால ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்லெட் ஸோ அவுட்லெட்டை வந்து உங்களுடைய இன்வாய்ஸஸ் ஏரியால நீங்க வந்து ஸோ இதை வந்து உங்களுடைய எண்ட் ஆஃப் த செக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் என்னன்னா பேசிக்கா ஒரு காம்பனன்ட்ல இருந்து இன்னொரு காம்பனன்ட்டுக்கு நம்ம ஏதாவது டேட்டாவை ரெண்டர் பண்ணும் அப்படின்னா ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க நம்மளுடைய டேட்டா எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரவுட்டர் யூஆர்எல் இருக்கு ஓகே இங்க ஒரு எரர் இருக்கு இண்டெக்ஸ் டாட் ஜிஎஸ்ல கரெக்ட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜிஎஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா import invoice from so நாம வந்து இப்போ மாணவன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணும்போது இங்க வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அதோட ஐடி ஜென்ரேட் ஆகணும் ரைட் இப்போ பேசிக்கா ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுவோம் பட் இந்த ரவுட்ரு த்ரூவா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நேவிகேஷன் யூஆர்எல் இருக்கக்கூடிய அந்த பேராமீட்டரை நம்ம ரெண்டர் பண்ண முடியும் அதுக்குதான் நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இம்போர்ட் யூஸ் பேரம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு லைப்ரரியை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இம்போர்ட் பண்ணணும் இது எல்லாமே செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தான் அப்படியே நீங்க டாக்குமெண்ட் பார்க்க பார்க்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரைட் ஸோ இதை நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்றோம் ஸோ இதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இந்த பேராமீட்டரை நாம வந்து எடுத்து லோக்கல் வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த பேராமீட்டர்ல இருந்து இந்த இன்வாய்ஸ் ஐடியை நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரவுட்டர்ல இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த நேமும் நீங்க பேராமீட்டர் த்ரூவா கெட் பண்ற நேமும் ஒரே நேமா இருக்கணும் அதுதான் இங்க பாருங்க கோலன் இன்வாய்ஸ் ஐடிங்கிறது இப்படி இருக்கணும் ரைட்டா நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்ல இன்வாய்ஸ்ல கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த பேராமீட்டரை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு லிங்கும் இன்னொரு காம்போனன்ட்ல ரெண்டர் பண்றோம் ஸோ இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இதோடைய ஒர்க் ஃப்ளோ பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் டெவ் டூல்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வாய்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இது கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே லிங்க்ஸ் ரைட்டா ஸோ அதில் இன்வாய்ஸஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ நான் கிளிக் பண்ணும் போது ரெண்டர் ஆகுது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதை நேவிகேட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டாக்குமெண்ட் செக்ஷனில் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் கண்டினியூஷன் இருக்கு நீங்க ஒரு அசைன்மெண்ட்டா எடுத்து ஸோ நான் வந்து இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ண போறேன் ஸோ இதுக்கு ஃபர்தரா இந்த இந்த டாக்குமெண்டேஷனை ரெஃபர் பண்ணி நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ப்ரொசீட் பண்ணி ஆக்டிவ் லிங்க்ஸ் வந்து இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா ஆக்டிவ் லிங்க்ஸ் இல்லை ஸோ அது வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றது அது மாதிரி சர்ச் பேரம் ஸோ அதுக்கு வந்து வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஸோ இங்க ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணி சர்ச் பேரம் வந்து ஃபில்ட்ரி பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுல இருக்கு கோத்ரூ பண்ணி இந்த எண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க வந்து மாஸ்டர் ஆக முடியும் ஓகே இந்த டுட்டோரியல் வந்து நான் வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து டுட்டோரியல்ஸ்ல சொல்ற விஷயம் எல்லாமே வந்து ஒரு கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போதுமே நீங்க நம்பாதீங்க ஆனா டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நைன்டி ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும் ஸோ எந்த வேர்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ரியாக்ட் ரவுட்ரு மட்டும் இல்லை இல்லை நிறைய லைப்ரரி தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி நம்ம வந்து ரியாக்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்படி வரும்போது அந்த டாக்குமெண்டேஷனை ரெஃபர் பண்ண பழகிங்க அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கில்ல வந்து கொடுக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்கும் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது பட் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு நான